ఈ ప్రపంచంలో డెవలప్ అయిన దేశాలు మరియు డెవలప్ అవుతున్న దేశాలు స్పేస్ రీసెర్చ్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాయి స్పేస్ మిస్ట్రీస్ ని ముందుగా తెలుసుకోవాలని పోటీ పడుతున్నాయి ఈ ప్రాసెస్ లో ఆయా దేశాలు సొంతంగా స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి అయితే వాటిలో కొన్ని దేశాలు మాత్రమే స్పేస్ రీసెర్చ్ కోసమని భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి స్పేస్ రీసెర్చ్ విషయంలో విజయాలు సాధిస్తున్నారు స్పేస్ మీద ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ చూపించే మనము ఆ స్పేస్ ని మన కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించే అనేక స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ లలో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఏమిటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూసి వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టండి ఇలాంటి స్పేస్ వీడియోస్ కోసమని నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆల్ నోటిఫికేషన్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేషనల్ ఏరోనాటికల్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అమెరికా నేషనల్ ఏరోనాటికల్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పేరుతో ఒక సంస్థను ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఇది ఒక సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ ఏజెన్సీ అమెరికాలోని ఏ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దీనిని కంట్రోల్ చేయదు నాసాకి సంబంధించిన ఏ విషయాల్లోనైనా సరే నేరుగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ తో మాత్రమే కాంటాక్ట్ అవుతుంది నాసా ని నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో స్థాపించారు మూన్ ని ఆర్బిట్ చేయడానికి నాసా అప్పుల వన్ మిషన్ ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో లాంచ్ చేసింది కానీ అది ఫెయిల్ అయింది ఆ తర్వాత చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ లాస్ట్ కి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో చేపట్టిన అపోలో లెవెన్ మిషన్ సక్సెస్ అయింది అదే సంవత్సరం జూలై ట్వంటీ నాస్ట్రానమర్ నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ మూన్ మీద అడుగు పెట్టి హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు ఇది మాత్రమే కాదు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్ ని ఏర్పాటు చేయడంలో నాసా కీ రోల్ ప్లే చేసింది అలాగే కమ్యూనికేషన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటెలిజెన్స్ మిసైల్ డిటెక్షన్ నావిగేషన్ సర్వేలియన్స్ లాంటి అనేక అంశాలకు సంబంధించిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని చేస్తుంది మన సోలార్ సిస్టమ్ లోని ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్లానెట్స్ కి మూన్స్ కి స్పేస్ ప్రాబ్లం పంపించి మన సోలార్ సిస్టమ్ గురించి ఆల్మోస్ట్ చాలా విషయాలను కనిపెట్టారు అలాగే ఓయజర్ ప్రోగ్రాం పయనీర్ ప్రోగ్రాం లాంటివి స్టార్ట్ చేసి ఇంటర్స్టెల్లా స్పేస్ లోకి అడుగు పెట్టారు నాసా కోసం అమెరికా లాస్ట్ ఇయర్ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ని అలోకేట్ చేసింది ఇందులో దాదాపు సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ సైంటిస్టులు పనిచేస్తున్నారు ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ మీద రీసెర్చ్ చేయడం చాలా అవసరమని గుర్తించారు అందుకని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ని ఒప్పించి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఇనిషియల్ గా ఈ కంపెనీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ కింద పనిచేసేది ఆ తర్వాత దీనిని ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ గా మార్చారు ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో స్పేస్ రీసెర్చ్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడానికి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ను ఏర్పాటు చేసి ఇస్రో ను అందులో భాగంగా చేశారు ఇస్రో డైరెక్ట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా సూపర్విజన్ లో ఉంటుంది ఇస్రో తయారు చేసిన ఫస్ట్ డొమెస్టిక్ శాటిలైట్ ఆర్యభట్టాను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో సోవియట్ యూనియన్ అప్పటి ఉమ్మడి రష్యాతో కలిసి ప్రయోగించారు ఆ తర్వాత ఇస్రో తిరిగి వెనక్కి చూసుకోలేదు చంద్రయాన్ వన్ మంగళ్యాన్ వంటి మిషన్స్ ని స్టార్ట్ చేసింది మొట్టమొదటిసారిగా మూన్ మీద వాటర్ ని కనిపెట్టిన ఘనత మన ఇస్రోకే దక్కుతుంది అలాగే మంగళ్యాన్ మిషన్ ని అతి తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చేయడమే కాకుండా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే మార్స్ మీదకు పంపించి స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ విషయంలో నాసాకి ఏమాత్రం తీసిపోమని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది అలాగే ఎన్నో శాటిలైట్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రయోగించిన హిస్టరీ ఇస్రోకి ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ రాకెట్ ద్వారా వన్ నాట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ ని స్పేస్ లోకి పంపించి రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది ప్రస్తుతం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇస్రోకి టూ బిలియన్ డాలర్స్ బడ్జెట్ కేటాయించింది ఇస్రోలో మొత్తం సెవెంటీన్ థౌజండ్ నైన్టీ నైన్ మంది సైంటిస్టులు పనిచేస్తున్నారు ద నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్పేస్ స్టడీస్ ద నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ స్పేస్ స్టడీస్ అనేది ఫ్రాన్స్ కి చెందిన స్పేస్ రీసెర్చ్ ఏజెన్సీ దీన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో స్థాపించారు ఈ ఏజెన్సీ ఫ్రెంచ్ మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ సూపర్విజన్ లో పనిచేస్తుంది ఈ ఏజెన్సీ ప్రస్తుతం డిఫెన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో రీసెర్చ్ చేస్తుంది స్పేస్ లోకి రాకెట్స్ ని లాంచ్ చేయడానికి అయ్యే కాస్ట్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మరియు రీయూజబుల్ రాకెట్స్ ని ఎలా మ్యానుఫాక్చర్ చేయాలి అనే ఇష్యూస్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది ఇనిషియల్ గా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ద్వారా స్పేస్ లోకి వెళ్లే ఆస్ట్రానాట్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇప్పించేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ లోనే స్పేస్ లోకి క్యాట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ స్పేస్
జర్మన్ ఏరోస్పేస్ సెంటర్ ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో స్థాపించారు ఈ ఏజెన్సీని జర్మన్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ సూపర్వైజ్ చేస్తుంది కార్బన్ ఎమిజెన్స్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ సోలార్ పవర్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడమే ముఖ్య లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది గెలీలియో మార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ షటిల్ రేడార్ టోపోగ్రఫీ మిషన్ వంటి మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ ని కంప్లీట్ చేసింది లాస్ట్ ఇయర్ ఈ ఏజెన్సీకి జర్మన్ గవర్నమెంట్ హెవీ ఫండ్స్ ని ఫండింగ్ చేసింది ప్రస్తుతం ఈ ఏజెన్సీలో ఎయిట్ మంది సైంటిస్టులు పనిచేస్తున్నారు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీని నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో స్థాపించారు యూరోపియన్ కాంటినెంట్ లో ఉన్న ట్వంటీ టూ కంట్రీస్ కి సంబంధించిన స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇది ఇది ప్రపంచంలో ఉండే ఇతర స్పేస్ ఏజెన్సీలతో కలిసి పనిచేస్తుంది ఈ స్పేస్ ఏజెన్సీ ముఖ్యంగా సోలార్ సిస్టమ్ లో ఉండే గ్రహాల పైన మూన్స్ పైన రీసెర్చ్ చేస్తుంది అలాగే ఈ ఏజెన్సీ డెవలప్ చేసిన శాటిలైట్స్ మన సోలార్ సిస్టమ్ లోని డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ని విజిట్ చేశాయి వాటిలో మార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒకటి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో నాసా సహకారంతో క్యాస్ని మిషన్ ని లాంచ్ చేసింది ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి శాటర్న్ చుట్టూ మరియు దాని మూన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది ఐఎస్ఎస్ కి మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసిన దేశాలలో ఇది ఒకటి ఈఎస్ఏ ని స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మూన్ మీదకి మిషన్స్ ని పంపించడంలో చాలా యాక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అలాగే ఇది పంపించిన స్పేస్ టెలిస్కోప్ గయా ప్రస్తుతం కొన్ని బిలియన్ ఆస్ట్రానామికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ను అత్యంత యాక్యురసీతో మ్యాపింగ్ చేస్తుంది ఈఎస్ఏ జుపిటర్ ని స్టడీ చేయడానికి జూస్ మిషన్ ని మెర్క్యూరీ ని స్టడీ చేయడానికి బెపీ కొలంబో మిషన్ ని డార్క్ మ్యాటర్ ని స్టడీ చేయడానికి యూక్లిడ్స్ మిషన్ మీద వర్క్ చేస్తుంది ఈఎస్ఏ ప్యారిస్ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది ఈఎస్ఏ కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో యూరోపియన్ కంట్రీస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ యూరోలను కేటాయించాయి ఇటాలియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇటాలియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో బెప్పోసాక్స్ పేరుతో శాటిలైట్ ని లాంచ్ చేసింది యూనివర్స్ ని ఎక్స్ట్రే తీసి రీసెర్చ్ చేయడం కోసం ఈ శాటిలైట్ ని లాంచ్ చేశారు ఇటాలియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అయిన క్యాస్ని హైగన్స్ మార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ వీనస్ ఎక్స్ప్రెస్ జూనో లాంటి ప్రాజెక్టులతో కొలాబరేట్ అయి పనిచేస్తుంది ఇంకోవైపు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కి అవసరమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని తీసుకువెళ్లడం మరియు తీసుకురావడం లాంటి పనులను ఈ స్పేస్ ఏజెన్సీ నిర్వహించేది లాస్ట్ ఇయర్ దీనికి ఆ గవర్నమెంట్ టూ పాయింట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ కేటాయించింది రష్యన్ ఫెడరల్ స్పేస్ ఏజెన్సీ సోవియట్ యూనియన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో స్థాపించిన సోవియట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ కాలక్రమంలో రాస్ కాస్మో స్టేట్ కార్పొరేషన్ ఫర్ స్పేస్ యాక్టివిటీస్ గా మారింది నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో సోవియట్ యూనియన్ విడిపోయిన తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో రష్యా స్పేస్ ఏజెన్సీగా ఏర్పడింది రష్యన్ ఏవియేషియన్ అండ్ స్పేస్ ఏజెన్సీగా టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో ఫెడరల్ స్పేస్ ఏజెన్సీగా అవతరించింది దీన్ని టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో రష్యన్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసిన యునైటెడ్ రాకెట్ అండ్ స్పేస్ కార్పొరేషన్ లో కలిపేశారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్య కాలంలో ఇది సోవియట్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ స్పుట్నిక్ వన్ అనే ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్ ని ఓస్కోడ్ వన్ అనే స్పేస్ ఫ్లైట్ ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా ఎక్కువ మంది సిబ్బందిని అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా మూన్ సమీపంలో లోనా వన్ ని లాంచ్ చేసింది ప్రస్తుతం ఈ ఏజెన్సీ మార్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేయడానికి ఈఎస్ఏ కొలాబరేషన్ తో ఎక్సో మార్స్ మిషన్ మీద వర్క్ చేస్తుంది ఆ గ్రహం మీద జీవం ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి అన్వేషణ మొదలుపెట్టింది ఇది ఎక్కువగా నాసా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీలతో కలిసి పనిచేస్తుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీస్ లలో లాంచ్ చేయడానికి లోనా గ్లాబ్ లోనా గ్లాబ్ అని పిలువబడే ఫుల్లీ రోబోటిక్ లోనార్ బేస్ ని డెవలప్ చేస్తుంది ఈ ఏజెన్సీకి లాస్ట్ ఇయర్ టూ పాయింట్ డబల్ సెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ కేటాయించారు చైనా నేషనల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చైనా నేషనల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కు చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయి ఈ స్పేస్ ఏజెన్సీ ప్రపంచంలో ఏ ఇతర స్పేస్ ఏజెన్సీలతో కలిసి పనిచేయదు కొన్ని దేశాలు కలిసి నిర్మించిన ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ లో చైనా పార్ట్నర్షిప్ అవ్వలేదు దానికంటూ సపరేట్ గా అంతరిక్షంలో స్పేస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసుకుంది టూ థౌజండ్ త్రీ లో పదకొండు మంది చైనీస్ ఆస్ట్రోనాట్స్ ని అంతరిక్షానికి పంపించింది రీసెంట్ గా మూన్ మీద కూడా రాకెట్ ని పంపించి అక్కడ శాంపుల్స్ ని భూమి మీదకి తీసుకువచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో చైనా ప్రభుత్వం ఈ ఏజెన్సీకి లెవెన్ బిలియన్ డాలర్స్ కేటాయించింది జపాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీ ఒకప్పుడు ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ ఆస్ట్రోనాటికల్ సైన్స్ ద నేషనల్ ఏరోస్పేస్
ఈ మూడింటిని మెచ్ చేసి టూ థౌజండ్ త్రీలో జపాన్ ఏరోస్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఏజెన్సీ ఆస్ట్రాడ్స్ మీద ఇంకా మూన్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తుంది ఈ ఏజెన్సీ మిగతా స్పేస్ ఏజెన్సీలకు అడ్వాన్స్ శాటిలైట్స్ ని తయారు చేసి పంపిస్తుంది అలాగే సోనీ కంపెనీతో కలిసి లేజర్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ పైన స్టడీ చేస్తుంది ఈ సంవత్సరం ఈ ఏజెన్సీకి జపాన్ గవర్నమెంట్ టూ బిలియన్ డాలర్స్ కేటాయించింది స్పేస్ ఎక్స్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ ఆయా దేశాల గవర్నమెంట్స్ ఏర్పాటు చేసిన స్పేస్ ఏజెన్సీస్ అయితే స్పేస్ ఎక్స్ అనేది ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ఇలాన్ మస్క్ ఏర్పాటు చేసిన ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ ఇది ఎయిర్త్ ఆర్బిట్ లోకి శాటిలైట్స్ ని లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది అంతేకాదు ఎర్త్ కి మరియు ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ మధ్య ఫ్రీక్వెంట్ గా ట్రావెల్ చేయడానికి రీయూజబుల్ రాకెట్స్ ని తయారు చేసింది ప్రస్తుతం స్పేస్ ఎక్స్ మార్స్ గ్రహం పైకి వెళ్లేందుకు ప్రిపేర్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ నాటికి మార్స్ గ్రహం పైకి మనుషుల్ని పంపించమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది వీటన్నిటిలో మీకు తెలిసిన టాప్ రీసెర్చ్ స్పేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమిటో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ మరియు షేర్ చేయండి ఇలాంటి స్పేస్ వీడియోస్ కోసమని నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ జై హింద్